Bogdan este un personaj foarte interesant, un autor foarte interesant, un om de o hărnicie care pur și simplu ne uimește mă, și pe mine, așa, care încerc să fiu harnic așa din când în când cu mine și cu alții, să mă ca să-i dăm pe alții să fie harnic și pe mine, dar decât Vasile Bogdan, cred că nu o să reușesc pe nimeni să, să fie mai harnic, fiindcă uh, el e în măsură să scrie o groază de cărți în un schimb uh, Ceea ce trebuie să recunosc așa ceva uh, nu am întâlnit și iată, numai dacă stau bine să mă gândesc, putea să dai ceea ce citesc. În acest, în acest număr de revistă, în Semenicu, uh, numărul 1 pe 2022, mare parte din, din revistă este dedicată lui Vasile Bogdan. Uh, un autor, voi vă citez de aici, de undeva. Numai în anul 2017 și 2018, Vasile Bogdan a publicat mai multe cărți, unele dintre ele fiind tomuri de sute de pagini. Uh, Recităm pentru a se siza diversitatea și seriozitatea preocupărilor autorului și iată. Și ține-te de banat, volumul 2, Biserica de Stigină. Uh, eu, Don Chihot al Banat, fantastica viață a lui Sada Oncea. Volumul 3, la ce timp a fost și volumul 4. Împreună cu Citul Suciu, Speranța Mare Sfârșit, România 1918, 1945, 1989. Alba, în primăvara a democrației post-revoluționare, amintit cu dr. Florin Gălbă. Alba, deși când Colu Cărbădan călătorii în Sucraria. Alba, Ana Simon neobișnuitele întâlniri. Uh, și alte două cărți aflate atunci sub tipar. 2017-2018. Doi ani cu atâtea cărți și, în vreau că spun cărți, de sute de pagini, care presupun și uh, multe sute de ore și de zile de muncă și de nopți de muncă, uh, el fiind uh, de acum bine familiarizat inclusiv cu tehnica, fiindcă uh, nu s-ar la una la alta de vorbă mai ideea asta cu tehnica, atunci când uh, am uh, realizat uh, o carte de a lui, trimiteam PDF-ul și făcea două, trei zile, maximum, maximum, corectura la cartea de 3 400 de pagini, îmi trimitea exact pagina, rândul, cu tare ce eroare sau așa de este ca să poți să înțelegi. Vasile Bogdan a, a debutat la Reșița pe când era ziarist cu o carte despre Reșița. Deci s-a dincolo de cuvinte se intitulează cartea respectivă, iar ulterior a publicat mai multe cărți despre mai multe locuri din Banat, despre personaje ale vieții istorice și culturale bărățene și de la Romani. Ce este foarte interesant între multe alte lucruri care pot fi discutate în legătură cu el. Reșița, ca a apărut după ce a plecat din Reșița. A fost realist la Reșița în anii 70 și după ce a plecat. Atunci a încheiat cartea și a publicat-o la editura Fapta, era cartea lui de Put și prima, de fapt, prima carte despre Reșița cu reportaje și bine documentate, fiindcă alții care au scris, inclusiv Toma Gerea Mărescu, nu au scris cărți exclusiv dedicate Reșița. Trec peste chestiunea asta. Această carte despre Reșița este o carte despre foc. A venit o carte despre Timișoara, Miracolul Timișoara, care este o carte despre apă. Între Mișoara stă pe apă, stă pe mocilă, stă pe, stă pe, pe uh, apele uh, de dinainte a uh, aranjării, nu știu cum se cheamă așa, acum, uh, din timpul uh, Imperiului de Austria. După ce au venit austrici, au început să asaleze puțin laștinile, să mai scoată și la urmă, unde, dacă ne gândim că până și catedrala, mai sunt toți niște laștini și alte câteva cărți, și teatru comunal de pe vremuri, pe niște fundamente de lemn care există și așa mai departe, nu încorpează chestia asta. Vreau mă să sugerez această idee. Reșița a Cucului și uh, Mișoara Apei, un alt roman, eveniment, care este legat tot de apei, inundații și așa mai departe, niște obsesii ale celor patru elemente fundamentale. Acum, în uh, anul de grație 2021, uh, Vasile Bogdan, a dat acest roman despre Reșița. Se titulează Cumpă. Dacă aș decau din respectiva celor patru elemente și această idee de cum 
mână ar fi un echilibru între ele. S-ar putea să fie așa. S-ar putea să nu fie așa. Nu mai contează. Aș putea să citez din roman undeva, unde chiar, chiar se folosește această idee, această zimitere de umbră, dar nu mai e cazul acum, că depășesc de 5 minute rezervate, mă rog, de misiuni. Și în această, în această carte este creștința și este el însuși. Personajul principal este unul, Paul Vasilescu, un tânăr realist care vine la Reșița. Tânărul de realist care vine la Reșița în 1970 și este Vasile Bogdan. Uh, și vine la Reșița, sigur, la îndemnul, la sugestia, la insistența mamei lui, Margareta Bogdan, ea însă realistă din anii 40 și, și uh, vine la Reșița <coughs> pentru că, dacă ne amintim ce s-a și cum era vremea din respectiva vreme, era o ordine a mediilor și a repartițiilor și deși el ar fi vrut să obțină un post de gazetar la Timișoara, nu l-a obținut, dar uite că a ajuns gazetar la, la Reșița, fiind că îi plăcea munca de ziar. De ce? M-am lăsat în copilărie, îl plăcea în redacție și mai ales în tipografie. Și munca aceea de tipografie pe realizarea ziarului, cu siguranță s-a impregnat în creierul în mintea de sufletului și astfel toată viața asta de gazeta a, a, a simțit-o, l-a propusat încă de atunci în spațiul strict al gazetului, al jurnalistului și așa, revin, ajunge la reșița. Romanul este deci un fel de un fel de autobiografie, vorba din mea, a unui tânăr gazetar care vine la Reșița în acei ani și descoperă Reșița. Sigur, știa el ceva despre Reșița, mai dusese și mama sa prin orașul ăla plin de fum și de așa. Nu, nu știa el prea multe. Oricum, atunci când a plecat la drum, parcă se și gândea, o să mă duc până acolo, o să dau bănățeva și mă întorc. Într-o la Timișoara, ce? Mișoara este centrul lumii Baratului. Mișoara apare cu litera T. Reșița apare cu litera R, de punct. Și personajele care sunt în carte sunt și ele cu alte nume. Firește, nu, nu sunt, nu sunt divulgate, unele sunt ușor de cunoscite. Vin, ajunge la redacție, este trimis la loc 800, îl aduc aminte pe știu că am venit la Reșița, cam tot așa am pățit. A fost bine și frumos, dute la bloc 800, ca de astea, acolo, acolo, a fost frumos la vremea aia, bloc 800. Uh, acum e și mai frumos de-a doi pe prima. Deci, uh, uh, așa e toată povestea și descoperă tânărul ziarist, care mă luăm rămâne la Reșta, descoperă încetul cu încetul Reșta, descoperă uh, oamenii, descoperă elementele care o caracterizează și niște, niște figuri foarte importante și niște realizări și mai ales niște eșecuri, la fel de importante, cum ar fi un rotor care, în sfârșit, dă fix domnul inginer Cristescu, doară și inginer Cristescu, la vremea și viața arhitecților, care era atunci un institut de proiectări la județean, condus de cineva și așa mai departe, nu spun, pentru că oricum acele personaje nu mai sunt aici, sunt plecate în lumea largă, dar foarte, foarte interesant aceste descoperiri, acum prin intermediul romanului, cum era viața acolo, 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 cum trăiau tinerii, cum mergeau la munte, cum, cum e. Și la un moment dat apare uh, un personaj esențial care este sculptorul Novace, care face un monument pentru Reșița, adică o fântână. Uh, sigur, Uh, și sculptorul și fântâna nu sunt ale anilor respectivi. Dar ăsta este un roman, nu este o istorie. Uh, e foarte interesant, uh, e foarte interesant această relație a personajului a ziaristului cu, cu sculptorul Novaciu uh, și vizita pe care o face la atelier uh, și, și 
nu știu dacă am pus un bilețel aici, nu știu dacă chiar pe uh, ideea respectivă, dar uh, ce îi povestește sculptorul Novaciu e foarte interesant. Îi povestește o aventură cu un alt artist, cu un alt sculptor puțin nebun, uh, dar care îi dă și o lecție de viață. Și îi dă o lecție de viață în sensul că arta trebuie să fie vie. Trebuie să dea viață. Nu orice mâzgăritură, nu orice aruncare de cum o fi de femel, de convei, sau mă rog, scurcuri, nu știu dacă astea sunt sau nu sunt, nu mă interesează, sunt, sunt arta și asta îi spune acel îndepun scurtului care, da, am depășit timpul. Uh, Sfântul lui care va fi cel care face monumentul în zâna din centru, numai un pic să spun așa. Nu de supărat finele, uh, de mâine încetezi să mai existe. E o stare specială când simți moartea aproape. Eu mor cu fiecare lucrare. Rămâne în ea, dar nu mai aparține. Vine altceva. De unde, când, în control, nu știu. Ultima noapte dinaintea morții e cel mai greu lucru. Nu mi-e frică. Am destul de experiență pentru a ști că n-ai ieșit rău, dar cum să spun, e tare trist când te desfaci. E, să o lăsăm. Vin o mâine și vezi și ai să te gândești. Nu mai spun că înăuntru este un personaj foarte important, care este Carol Goncea, un personaj al vremilor anilor 40 și 48, când s-a spus naționalizarea cu primul director al puținelor, ci ulterior ministru și un personaj foarte interesant despre care aici mă trăiește și documente, lucruri mai puțin cunoscute. Data cu romanul ăsta aș fi avut mai multe să spun. De exemplu, mie nu mi-a plăcut felul în care a intrat în România. Să nu mișea. Atâta se, se era puțin plictisitoare partea așa, la să vă dea, puțin plictisitoare această înaintare foarte lentă în, în roman, în viață. Pe urmă, mi-am dat seama că am greșit eu cu interpretarea, fiindcă era o legătură între el și mama lui. Și pe măsură ce se îndepărta de mama lui, nu avea niciun sprijin, parcă, și atunci trebuia toată această lungire să fie, pentru ca să demonstreze această îndepărtare de, de mamă și de sprijinul pe care îl avea prin mama lui și ulterior intră în dinamica vieții și a textului și atunci lucrurile se îndepărtează și de mamă, chiar dacă permanent la fiecare capitol punctează și cu uh, jurnal al mamei lui. Am să mai arăt aici un proiect uh, ajuns la volumul 4. Eu am Don Quixote al Barancului, Fantastica viața lui Zata Lancea, uh, fiecare dintre cărțile astea de 3 400 pagini. Am patru volume, al cincilea stă la mine de mai multă vreme, dar nu-i nimic, până la șapte volume mai are timp să mai stea. Și uh, un uh, alt proiect pe care, în urmă, am găsit de putință să îi dau drumul, în ideea că, în felul acesta, scriem aici așa, colecția sa de Ogrediana, numărul 1, nu a de a mai fi, poate că se mai vi pe o colecție sa de Oveniana. Aceasta este o carte care se cheamă Drum spre Sadogan. Este o călătorie de urmele lui Sadogan și e o carte practic de reportaje, o carte care descrie el și care înregistrează întâlniri cu oameni care din locurile pe unde a copilărit, a trăit Sadogan, cu oameni care l-au văzut pe Sadogan, cu interpreța din Sadogan, și, în final, este o carte despre un mare scriitor, încă, sau acum mai ales, eliminat din istoria literaturii române. Mulțumesc pentru răbdare despre celelalte cărți legate de Boșa, vorbește Gabriela Șerban.